सब्सक्राइब टू युवा प्लस प्रेस द बेल आइकॉन वॉच वीडियो एंड हिट द लाइक बटन हेलो स्टूडेंट वेलकम टू युवा प्लस तुम्हारे एडुकेटर सब्यसाची शाह पश्चिमबंगे नम्बर वन स्टाडी चैनल जेखने सरकारी प्रत्येक चाकर प्रिपारेशन सम्पूर्ण बना मूल्य दे क्लस करार जो तुम्हारे जेटा करते चैनल के सबसक्राइब कर रखते हैं अवश्य बेल आईकन के प्रेस कर रखते हैं जो तुम्हारे क्लसगुलो भलो लागे तेल अवश्य क्यों क्लसग के शेयर कर बंधुबान्धव के चानल सम्पर् जुबा प्लस सम्पर्ना देखते थको पढ़ते थको जुबा प्लस आज के क्लस तुम्हारे प्राइमरि टेट अपार प्राइमरि टेट एवं सी टेटर सोशल सायन्स पोर्शन जो कोश्चनगुल दे मध्य थे राष्ट्र विज्ञान गुरुत्वपूर्ण कैकटी प्रश्न नहीं हाजिर हो जे प्रश्नगुल बेसिकाली भारत संसद फोकस करब एवं तुम्हारा खूब भलोक ही जान यद के क्यों कोर को प्रश्न दे तसद प्रत्येक पोर्शन थे प्रश्न दिए जेगुल अवश्य सम्भव हम नोट डाउन कर प्रत्येक कोश्चन क्यों गुरुत्वपूर्ण चलो स्टार्ट कर दी प्रथम कोश्चन भारत संसद के बला है अपशन ए बोलते जुक्तराष्ट्रीय आईनसभा केंद्रीय आईनसभा ए एंड बी बोध और बोलते को ना खूब भलोक ही जी भारतवर्षर केंद्रीय आईनसभा के पार्लामेंट बला है अर्थात जेटाई पार्लामेंट सेटाई केंद्रीय आईनसभा एवं भारतवर्षर स्ट्राक्चार जेहेतु फेडरल स्ट्राक्चार जेहेतु जुक्तराष्ट्र काठामो तई केंद्रीय आईनसभा के जुक्तराष्ट्रीय आईनसभा बला जाए कम्पोजिशन तुझते नम्बर धारा मध्य प्रधानमंत्री दायित्व करतब्य आशी नम्बर धारा जार मध्य राज्यसभा गठन देवा आज ऊनाशी नम्बर धारा पार्लामेंट गठन देवा आज और एकाशी नम्बर धारा लोकसभा गठन देवा आज तन्सार संसद विषय अर्थात सेभेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नम्बर क्वेश्चन बोलते भारत लोकसभा प्रोटेम स्पीकार के मनोनीत करें के अपशन बोलते लोकसभा स्पीकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना कि बिोधी दल नेता प्रथम जानते हैं प्रोटेम स्पीकार के देखो प्रत्येक पांच बचर अंतर लोकसभा निर्वाचन पर प्रथम दिन बैठक परिचालना कर स्थायी अध्यक्ष प्रयोजन अस्थायी अध्यक्ष के बला प्रोटेम प्रो टार्म स्पीकार प्रोटेम प्रो टार्म स्पीकार साधारण वयोज्येष्ठ जिन व्यक्ति थकें लोकसभा मध्य ताके से ही पोस्टे अपॉन्ट कर प्रथम एक दिन दूदिन जतना नतून अध्यक्ष निवाचन हो पदे अपॉन्ट के करें अपॉन्ट करें राष्ट्रपति ओके ये बचर के छो सतर नम्बर लोकसभा निवाचन पर बचर हमारे प्रोटेम स्पीकार अस्थायी अध्यक्ष छिले वीरेंद्र कुमार ओके चले आसब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर फोर लोकसभा बर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या कत प्रथम बर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या चेन्ज हो चेन्ज हो एकश चार नम्बर अमेंडमेंट एक्टर माध्यम संविधान संशोधन आईने माध्यम किंगलो इंडियन इंगो भारत सम्प्रदाय दूजन मेम्बर के नमिनेट कर विषय से क्योंकि बिल कर दे बर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या बोलते शुदुम्र इलेक्टेड मान निर्वाचित मेम्बर के बोझा तक आंसर अवश्य सेटाई है जो बर्तमान संख्या पाँच सौ तेताल मोट पांच पैंतालिस मेम्बर नमिनेटेड है बाकी इलेक्टेड है नमिनेटेड मेम्बर स्टेटास तो नहीं पुरोटाई हम इलेक्टेड मेम्बर और फाइव फर्टी थ्री चले आसब नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नम्बर फाइव लोकसभा बर्तमान अध्यक्ष के लोकसभा बर्तमान अध्यक्ष के अपशन आज सुमित्रा महाजन मीरा कुमार वीरेंद्र कुमार और ओम बिल्ला आप जो देखी वीरेंद्र कुमार कथा एक तो बल्लम जो सतर नम्बर लोकसभा निर्वाचन पर वीरेंद्र कुमार के पढ़ा प्रोटेम स्पीकार 
এবং তারপরে তার নেতৃত্বে যাকে নির্বাচিত করা হলো সতেরো নম্বর লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি হলেন আর কেউ নন ওম বিড়লা তিনি হচ্ছেন লোকসভার বর্তমান অধ্যক্ষ ছ নম্বর কোশ্চেন রাজ্যসভায় কোন কোন ক্ষেত্র থেকে সদস্যদের মনোনীত করা হয় বিজ্ঞান কলা সংস্কৃতি এটা হচ্ছে সাহিত্য হবে ওকে সাহিত্য আর সবগুলি ঠিক তাহলে দেখো আমরা একটা সিম্পলি এখানে ট্রিক্স ইউজ করব ক্লাস রুম মানে কি ক্লাস রুম মানে হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ এখান থেকে আমরা সিটা কেটে তাহলে লোকসভা আমাদের রাজ্যসভায় বারো জন যে মেম্বারকে নমিনেট করা হয় সে বারো জন মেম্বার আসলে এই চারটে ফিল্ড থেকে আছে এল মানে কি এল মানে হচ্ছে লিটারেচার লিটারেচার মানে কি সাহিত্য ওকে আর্টস আর্টস মানে কি আর্টস মানে হচ্ছে কলা বিভাগ সায়েন্স সায়েন্স মানে কি বিজ্ঞান আর এস এস মানে হচ্ছে সোশ্যাল সার্ভিস সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছে এই চারটে ফিল্ড থেকে দেওয়া হয় তো অবশ্যই বুঝতে পারছি বিজ্ঞান ঠিক আছে কলাও ঠিক আছে সাহিত্য ঠিক আছে সো রাইট আনসার ইজ সবগুলোই ঠিক ওকে তাহলে এই ট্রিক্সটা কিন্তু ইউজ করব এল এস এস ওকে এল এস এস এটা ইউজ করব লিটারেচার আর্ট সায়েন্স সোশ্যাল সার্ভিস চলে আসবো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন ভারতের সংবিধানের কোন অংশের মধ্যে সংসদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে কোন অংশ অংশ মানে আমাদের সংবিধানের পঁচিশটা অংশ রয়েছে তোমরা জানো এই পঁচিশটা অংশে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয় আছে যেমন চতুর্থ অংশে আছে কি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস পঞ্চম অংশে কেন্দ্র সম্পর্কে বলা আছে ষষ্ঠ রাজ্য সম্পর্কে বলা আছে তো কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদ তাহলে কেন্দ্রীয় আইনসভা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় বিষয় যেখানে ডিসকাস করা আছে তাদেরই থাকবে অর্থাৎ পঞ্চম অংশ এটাই হচ্ছে রাইট আনসার পার্লামেন্টের কোন কক্ষে অর্থ বিল প্রথমে পেশ করা হয় দেখো পার্লামেন্টের কোন কক্ষে অর্থ বিল প্রথমে পেশ করা হয় সেটা বলা হয়নি বলা হয়েছে কোন কক্ষে অর্থ বিল পেশ করা যাবে না বলা হয়েছে রাজ্যসভায় প্রথমে করা যাবে না আমরা জানি লোকসভা রাজ্যসভা আর প্রেসিডেন্ট এই তিনটে নিয়ে হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টের গঠন লোকসভা যদি না হয় তাহলে অন্য রাজ্যসভায় যদি না হয় তাহলে কোথায় হবে লোকসভাতে হবে তার মানে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পার্লামেন্টের রাজ্যসভায় প্রথমে বিলটা ঢুকবে না মানে প্রথমে ঢুকবে কোথায় লোকসভাতে সো রাইট আনসার অবশ্যই অপশন এ লোকসভা চলে আসবো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন বলছে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা কোন দেশের সংবিধান দ্বারা প্রভাবিত দেখো ভারতের যে সংসদীয় ব্যবস্থা পুরোপুরি কিন্তু ব্রিটিশ ব্রিটিশদের দান ব্রিটিশরা ইন্ডিয়াতে এটা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করে ব্রিটিশরা কি নিশ্চয়ই নিজেদের দেশের সংবিধান থেকে ইন্সপায়ার হবে তো রাইট আনসার হচ্ছে ব্রিটেন দশ নম্বর কোশ্চেন তিনশো আটষট্টি নম্বর ধরাই সংবিধানের সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাতে না পার্লামেন্টের হাতে না লোকসভার হাতে না রাজ্যসভার হাতে দেখো ভারতের পার্লামেন্টের হাতে ভারতের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই তিনশো আটষট্টি নম্বর ধারা তো সিম্পলি আনসারটা আমরা বুঝতে পারছি অপশন বি অর্থাৎ পার্লামেন্টের হাতে পার্লামেন্টই আমাদের সংবিধানকে একমাত্র সংশোধন করতে পারে চলে আসবে এগারো নম্বর কোশ্চেন বলছে একটি বিল কমা অর্থ বিল কিনা সেই সার্টিফিকেট কে দেন কোন একটা বিল অর্থ বিল কিনা সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার অথরিটি কে রাষ্ট্রপতি না লোকসভার অধ্যক্ষ নাকি প্রধানমন্ত্রী নাকি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেখো অর্থ বিল কিনা সেটা সার্টিফাই করেন লোকসভা স্পিকার সো রাইট আনসার আমরা বুঝতে পারছি লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার তিনি কিন্তু কোন একটা বিল কোন ধরনের বিল সেটা সার্টিফাই করে দেন অর্থ বিল হলে অবশ্যই সেই সার্টিফিকেশন তিনি দিতে দেন নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার বারো পার্লামেন্টে যৌথ অধিবেশনে কে আহ্বান করেন যৌথ অধিবেশন মানে ধরো কোন একটা সাধারণ বিল পার্লামেন্টের কোন একটা হাউসে ইন্ট্রোডিউস হল এখন এই সাধারণ বিল একটা হাউসে পাস হয়ে গেলে অন্য হাউসে যাবে সেখানে যদি পাস না হয় রিজেক্ট হয়ে যায় তখন সেই বিল কিন্তু আর প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে পারবে না প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে না পারলে কি সাইন করতে পারছে না মানে বিলটার আইন হতে পারছে না এই রকম কন্ডিশনে কি হয় প্রেসিডেন্ট যৌথ অধিবেশন ডাকেন দুটো অধিবেশনকে জয়েন করে দেয় এই জয়েন্ট অধিবেশনে লোকসভা রাজ্যসভাকে একসঙ্গে জয়েন করে অধিবেশন ডাকেন রাষ্ট্রপতি যে অধিবেশনকে প্রিসাইডিং করেন স্পিকার এবং এই অধিবেশনে যদি বিলটাকে পাস করানো যায় তাহলে কিন্তু সিম্পলি বিলটা হাউসে পাস হয়ে যাবে এই বিষয়টা আবার আর্টিকেল একশো আট ওয়ান জিরো এইটে দেওয়া আছে ওকে এটা কিন্তু আমরা এটা মনে রাখবো এই ট্রিক্সটা ইউজ করব জয়েন্ট মানে এইট হয়ে গেল আর ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এইটের মধ্যে এই যৌথ অধিবেশনের কথা বলা আছে কে রাখবে যৌথ অধিবেশন যৌথ অধিবেশন আহ্বান করবেন রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে ওই অথরিটি আছে ওকে আর এই কোশ্চেনটা আমরা যদি বলে যে যৌথ অধিবেশন কে পরিচালনা করবে তখন আমরা আনসার করবো লোকসভার উদ্যোগ ওকে চলো চলে আসবো তেরো নম্বর কোশ্চেন একটি অর্থ বিলকে রাজ্যসভা সর্বোচ্চ কতদিন আটকে রাখতে পারে 
অপশন আছে তিন মাস ছ মাস চোদ্দ দিন পনেরো দিন তো আমরা জানি মানি বিল মানে সেখানে রাজ্যসভার পাওয়ার কম লোকসভার পাওয়ার বেশি এবং রাজ্যসভা এটাকে বড় জোর চোদ্দ দিন আটকে রাখতে পারে ওকে অর্ডিনারি বিল হলে হতে হয় ছ মাস রাষ্ট্রপতি কত নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো বিলে সই করতে পারে প্রেসিডেন্ট কোন একটা বিলে সাইন না করলে বিল আইন হয় না এবং সেই আর্টিকেলটা হচ্ছে একশো এগারো বাকি আর্টিকেলগুলোতে কি আছে বলে দিই একশো দশে আছে অর্থ বিলের সংজ্ঞা একশো নয় আছে অর্থ বিল কিভাবে পাস হবে আর একশো বারোতে আছে কেন্দ্রীয় বাজেট পনেরো নম্বর কোশ্চেন সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময় কে আইন তৈরি করতে পারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সংসদীয় কমিটি কমিটি নয় তো দেখো আমাদের সংশোধনে যখন অধিবেশন বন্ধ থাকে সেই অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময় অর্ডিন্যান্স ইস্যু করে কোন একটা আইনকে কিন্তু কার্যকরী করে দিতে পারে কে পারে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতির হাতে সেই অথরিটি আছে একশো তেইশ নম্বর ধারায় ওকে চলে আসবো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন বলছে কোন সংসদীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নিযুক্ত হন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এস্টিমেট কমিটি পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং কমিটি আর সবগুলি দেখো আমাদের ভারতবর্ষের বেশ কিছু পার্লামেন্টারি কমিটি রয়েছে যেগুলো স্থায়ী কমিটি এবং সেগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে রিলেটেড এর মধ্যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার চেয়ারম্যানকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় বিরোধী দল থেকে এই মুহূর্তে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে করা আছে এখানকার চেয়ারম্যান ওকে সো এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ইজ দ্য রাইট আনসার সতেরো নম্বর কোশ্চেন পশ্চিমবঙ্গের কতজন সংসদ পার্লামেন্টে আছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখো লোকসভাতেও মেম্বার রয়েছে সংসদ মানে কি সাংসদ মানে হচ্ছে লোকসভারও সাংসদ এবং রাজ্যসভারও সাংসদ তাহলে লোকসভার মেম্বার কতজন আছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিয়াল্লিশ জন রাজ্যসভার মেম্বার কতজন ষোলো জন তাহলে মোট কতজন মেম্বার অবশ্যই ফিফটি এইট জন মোট ওকে সো রাইট আনসার ইচ্ছে অপশন সি ফিফটি এইট লোকসভা রাজ্যসভা মিলে মোট এমপির সংখ্যা হচ্ছে আঠারো আঠারো নম্বর কোশ্চেন তোমাদের জন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে যৌথ অধিবেশন ডাকা যায় না অর্থ বিল সংবিধান সংশোধনী বিল সাধারণ বিল নাকি এনবি বোধ দেখো যৌথ অধিবেশন একমাত্র কোন বিলের ক্ষেত্রে বলেছিলাম অর্ডিনারি বিলের ক্ষেত্রে অর্ডিনারি বিল মানে কি অর্ডিনারি বিল মানে হচ্ছে সাধারণ বিল তাহলে একমাত্র এই বিলের ক্ষেত্রে ডাকা যায় তাহলে এইটার ক্ষেত্রেও ডাকা যায় না অর্থ বিলের ক্ষেত্রেও ডাকা যায় না তো রাইট আনসার হচ্ছে অবশ্যই অপশন ডি এ এনবি বোধ তোমরা যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এখনো করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবো বেল আইকন প্রেস করে রাখবে এই চ্যানেলের মধ্যে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে প্রায় বারোর বেশি ভিডিও আছে বারোটারও বেশি তো তোমরা চাইলে সেই ফোল্ডারটাকে দেখতে পারো সেখানে অনেক কিন্তু এরকম সংবিধান এবং ইন্ডিয়ান পলিটি সংক্রান্ত বিষয় ডিসকাস করা হয়েছে যেমন রিসেন্টলি সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হয়েছিল সেই সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সংক্রান্তও কিন্তু ডিসকাশন রয়েছে তোমাদের করতে হবে কি ভিউ চ্যানেলে যেতে হবে ভিউ চ্যানেলে ক্লিক করে সেখানে দেখবে যে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টের মধ্যে অনেকগুলো ভিডিও পরপর ফোল্ডার করা আছে সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ফোল্ডার আছে সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ক্লাস আছে সেখানে পলিটির ফোল্ডার আছে ইতিহাসের ফোল্ডার আছে জিওগ্রাফির ফোল্ডার আছে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো ক্লাসগুলো সেখান থেকে দেখো এবং চাইলে তোমরা এই পাল ভিডিও কিন্তু একসঙ্গে শেয়ার করে দিতে পারো ওকে চলে আসবো উনিশ নম্বর কোশ্চেন সংসদ সম্পর্কে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে কোন ধারা দেখো সাধারণত আটাত্তর থেকে একশো চব্বিশ এটা হচ্ছে আমাদের আটাত্তর নম্বর ধারায় প্রধানমন্ত্রীর ডিউটি আমরা পড়েছিলাম আর একশো চব্বিশ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের আর্টিকেল তো এটা নয় ওকে অপশন বি বলছে সেভেন্টি নাইন থেকে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি অ্যাকচুয়ালি সেভেন্টি নাইন থেকে একশো বাইশ তো একশো তেইশ তো এখানে অপশন নেই ঠিক আছে চলো নেক্সট অপশন দেখি চুয়াত্তর থেকে আটাত্তর চুয়াত্তর থেকে আটাত্তর এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভা ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার বা কেন্দ্রীয় আইনসভার সম্পর্কে এখানে বলা আছে ওকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় হচ্ছে মন্ত্রিসভা ওকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্পর্কে বলা আছে এই সেভেন্টি ফোর থেকে সেভেন্টি এইট চলে আসবো বাহান্ন থেকে একশো একান্ন এটা পুরো কেন্দ্র সম্পর্কে বলা আছে সিম্পলি আমরা বুঝতে পারছি আর্টিকেল একশো বাইশ অব্দি হওয়া উচিত অপশন একশো তেইশ আছে তো আমাকে এটাকেই আনসার করতে হবে এরকম অনেক কোশ্চেন কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যেখানে একদম নিয়ারেস্ট মনে হচ্ছে একটু মনে হচ্ছে অন্যরকম দেখো একশো তেইশও কিন্তু ল মেকিং বিষয়ের সঙ্গে রিলেটেড সেটা হচ্ছে অর্ডিন্যান্স বললাম অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারে প্রেসিডেন্ট তো সেটাই একশো তেইশে আছে সেই জন্য এরকম কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমরা এইটাকেই আনসার করব এটা হচ্ছে অপশন বি ওকে ग्रीष्मकालीन अधिवेशन बुजते ही पाँच ग्रीष्मकालीन अधिवेशन
কুড়িটা কোয়েশ্চেন হয়ে গেল এরপর আরও পাঁচটা কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমাদেরকে বলে রাখি যে এরকম কিন্তু আরও অনেক ভিডিও রয়েছে এই চ্যানেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই শেয়ার করো লাইক দাও একুশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে রাজ্যসভায় কতগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি থাকে আটজন নজন চারজন তিনজন দেখো রাজ্যসভায় একমাত্র সেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকেই মেম্বার থাকতে পারে যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এমএলএ আছে এমএলএ আছে মানে কি সেখানে তার মানে বিধানসভা আছে তাহলে বিধানসভা আছে এরকম হাউস বলতে বিধানসভা আছে এরকম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলতে এমন স্টেট যেখানে রাজ্য আইনসভা রয়েছে তাহলে এমন কোন কি ইউটি আছে যেখানে রাজ্য আইনসভা রয়েছে আছে কোথায় কোথায় আছে তিনটে এই মুহূর্তে ইউটি আছে দিল্লি পন্ডিচারি আর জে এন কে এই তিনটে ইউটিতে কিন্তু রাজ্য আইনসভা রয়েছে সো রাইট আনসার বুঝতেই পারছো অপশান ডি তিনটে ইউটির কথা বলবো দিল্লি পন্ডিচারি এবং জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে সংসদরা সাংসদরা নিম্নক্ত কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন না দেখো লোকসভা নির্বাচনে তো ভোট দেবে নিজেরাই লোক লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেবে ওটা ভারতবর্ষের সব মানুষই ভোট দেয় তাহলে সাংসদরাও দেবে রাজ্যসভা নির্বাচনে ভোট দেয় একটু আগে বললাম এমএলএরা ভোট দেয় তারা নিশ্চয়ই ভোট দেবে না এখানে সাংসদরা তারা এমএলএ নয় তারা বিধায়ক নয় রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবশ্যই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও এমপিরা ভোট দেয় মানে সাংসদরা ভোট দেয় উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও সাংসদরা ভোট দেয় ডিফারেন্ট শুধু এটাই রাষ্ট্রপতি ভোটে ইলেকটেড এমপিরা ভোট দেয় ইলেকটেড সাংসদ নির্বাচিত সাংসদরা আর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনী নির্বাচিত এবং মনোনীত দুই ধরনের সাংসদরাই ভোট দেয় তো এটাও ঠিক আছে তো সবগুলোই তো নয় তাই আনসারটা বুঝতেই পারছো কোনটাই ভোট দেয় না রাজ্যসভা নির্বাচনে ভোট দেয় না রাইট আনসার ওকে তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেন এর মধ্যে কোনটি পার্লামেন্ট তৈরি করতে পারে নতুন হাইকোর্ট নতুন সর্বভারতীয় পৃথক নতুন বিধান পরিষদ নাকি সবগুলোই তৈরি করতে পারে দেখুন নতুন হাইকোর্ট এটা করতে পারে দুশো একত্রিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী নতুন পৃথক সেটা করতে পারে তিনশো বারো অনুযায়ী আর নতুন বিধান পরিষদ সেটা করতে পারে একশো উনসত্তর ধারা অনুযায়ী সেগুলো সবগুলোই পার্লামেন্টের হাতে অথরিটি আছে সো রাইট আনসার অবশ্যই আনসার হবে অপশান ডি সবগুলোই তৈরি করতে পারে চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন রাজ্যসভার অন্যান্য নামগুলি কি আমরা জানি রাজ্যসভাকে বিভিন্ন নামে ইন্ডিকেট করা হয় যেমন সংসদের উচ্চকক্ষ সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যগুলির পর্ষদ এবং সেগুলো বলা হয় এবং আমরা জানি লোকসভাকেও কিন্তু নিম্ন কক্ষ প্রথম কক্ষ এবং জনগণের কক্ষ বলে ইন্ডিকেট করা হয় তো রাইট আনসার অবশ্যই অপশান ডি সবগুলোই ঠিক আছে পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেন সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার নতুন ন্যূনতম বয়স কত দেখো সাংসদ মানে হচ্ছে লোকসভার মেম্বার রাজ্যসভার মেম্বার লোকসভার এমপি হোক বা রাজ্যসভার এমপি হোক একটা নির্দিষ্ট বয়স লাগে লোকসভার ক্ষেত্রে পঁচিশ রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সেটা তিরিশ মিনিমাম কত হলে পঁচিশ বছর হলেই কিন্তু সে লোকসভার ভোটে দাঁড়াতে পারে শুধু লোকসভা নয় বিধানসভার ভোটেও হচ্ছে এই এসটাই লাগে ওকে তাহলে আমাদের বাকি অপশনগুলো আমরা দেখে নেব তিরিশ বছর বয়স কোথায় লাগে তিরিশ বছর বয়স লাগে রাজ্যসভা আর এসএলসির ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ বছর লাগে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নরের পদে আসার জন্য এবং একুশ বছর লাগে পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে দাঁড়ানোর জন্য সো রাইট আনসার হচ্ছে অপশান এ তো আজকে তোমাদের এই পঁচিশটা কোয়েশ্চেন ছিল যে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করলাম গুরুত্বপূর্ণ পার্লামেন্টের ওপর ফোকাস করে এরপরে আরও এরকম ক্লাস তোমাদের দেওয়া হবে সি টেট টেট আপার প্রাইমারি টেট এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা ডিসকাস করতে থাকব তোমরা চোখ রাখো যুবা ক্লাসে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই লাইক দিয়ে শেয়ার করবে এবং দেখতে থাকো পড়তে থাকো যুবা প্লাস নেক্সট প্লাসে আবার দেখা হবে ততক্ষণ অবধি 